Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengaktifkan Samsung DeX di handphone Samsung. Ada empat cara yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan fitur Samsung DeX dari smartphone ke laptop atau PC dan bisa juga dari smartphone ke monitor atau smart TV. Di video ini kita akan bahas seluruh cara untuk mengaktifkan Samsung DeX satu persatu supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara menggunakan Samsung DeX di berbagai kondisi. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara mengaktifkan fitur Samsung DeX ini satu persatu. Untuk cara yang pertama adalah cara untuk menggunakan Samsung DeX dengan menggunakan laptop. Untuk mengaktifkan Samsung DeX dengan cara yang pertama ini, pertama tentunya kalian perlu laptop atau PC. Dan di laptop atau PC ini kalian harus install dulu aplikasi Samsung DeX. Kalian bisa langsung download aplikasi Samsung DeX dari website officialnya. Atau kalian juga bisa langsung klik di link deskripsi video ini untuk link download Samsung DeX versi terbaru. Untuk install aplikasi Samsung DeX ini kalian memerlukan laptop dengan Windows 10 ataupun di atasnya. Kemudian kalian juga membutuhkan kabel data atau kabel USB untuk menghubungkan laptop ke handphone kalian. Untuk kabel data ini bisa kalian sesuaikan dengan laptop yang kalian gunakan dan juga device handphone Samsung yang kalian gunakan. Bisa di handphone kalian menggunakan USB Type C dan laptop menggunakan USB Type A. Jadi kalian harus memiliki kabel data yang USB Type A ke USB Type C. Untuk cara mengkoneksikannya, pertama kita bisa langsung download dan install Samsung Dex di laptop. Dan kalau kalian sudah download dan install Samsung DeX untuk laptop atau PC kalian, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Nanti tampilannya akan tampil seperti ini. Saat so, tampilan Samsung DeX-nya terlihat seperti ini dan sudah standby untuk connect ke handphone kalian, kalian bisa langsung koneksikan kabel datanya dari laptop ke handphone kalian. Saat so, kalian koneksikan kabelnya, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini kalian tinggal klik tombol Start Now. Kemudian untuk Allow Access-nya juga bisa langsung kalian izinkan atau klik Allow. Sekarang kalian bisa langsung buka aplikasi yang ada di smartphone Samsung kalian langsung dari laptop atau PC yang kalian gunakan. Fitur ini tentunya cukup enak untuk multitasking dan kalian tetap bisa menggunakan Windows seperti biasa. Jadi kalian tidak perlu buka-buka smartphone kalian untuk cek notifikasi dari smartphone-nya. Kalian bisa langsung cek dalam satu layar sekaligus di layar laptop ataupun layar PC yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya cara yang kedua adalah menggunakan laptop atau PC secara wireless atau tanpa kabel. Untuk menggunakan Samsung DeX melalui laptop atau PC secara wireless, kalian membutuhkan Windows 10 atau 11 di laptopnya. Kemudian kalian juga membutuhkan kecepatan internet yang cepat dan stabil. Di Windows 11 untuk mengkoneksikan Samsung DeX ke laptop atau PC kalian, kalian bisa langsung masuk ke setting, kemudian pilih sistem, kemudian pilih projecting to this PC. Kemudian bisa langsung pilih launch the connect app. Kalau kalian belum menemukan setting ini, kalian bisa aktifkan dulu setting wireless display di Windows 10 atau Windows 11 kalian. Di sini kita menggunakan Windows 11 dan untuk untuk mengaktifkan fitur wireless display di Windows 11, kalian bisa masuk ke setting, kemudian pilih apps, dan pilih optional features. Kemudian di sini pilih yang add an optional feature, dan klik di view feature. Selanjutnya pilih wireless display, dan klik tombol next, kemudian install fitur wireless display-nya. Setelah selesai menginstal fitur wireless display ini, kalian tinggal buka setting komputer atau laptop kalian, kemudian klik di system, dan pilih projecting to this PC. Kemudian di bagian ini tinggal pilih launch the connect app, dan sekarang PC kalian sudah siap untuk connect dengan Samsung DeX melalui smartphone. Kemudian di smartphone Samsung kalian, kalian bisa langsung buka notification panel, kemudian tinggal aktifkan fitur Samsung DeX-nya. Di setting Samsung DeX-nya, pastikan kalian berada di setting Samsung DeX on PC. Kalau kalian masih berada di Samsung DeX untuk monitor dan TV, kalian bisa klik di tiga titik kanan atas ini, kemudian pilih switch to PC. Dan saat muncul pop-up notifikasi seperti ini, kalian bisa langsung pilih start now. Dan sekarang Samsung DeX-nya langsung terkoneksikan ke laptop atau PC yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan Samsung DeX di TV atau monitor dengan kabel HDMI. Untuk cara yang ini bisa kalian manfaatkan untuk kalian yang tidak memiliki laptop atau PC, tetapi kalian memiliki monitor atau TV yang support kabel HDMI. Dengan menggunakan dongle HDMI ini, kalian bisa langsung memanfaatkan monitor atau TV kalian untuk mengaktifkan Samsung DeX dari smartphone Samsung kalian. Jadi kalian bisa langsung menggunakan smartphone kalian dan dan ditampilkan langsung di layar monitornya. Di sini monitor atau TV yang bisa kalian gunakan tidak perlu smart TV atau smart monitor dari Samsung, ya, tapi bisa kalian gunakan di monitor atau TV apapun. Asalkan monitor atau TV-nya memiliki port untuk kabel HDMI. Untuk mengaktifkan fitur Samsung DeX dengan cara yang ini, kalian membutuhkan sebuah dongle HDMI dan juga kabel HDMI. Untuk dongle HDMI ini harganya sekitar 300 ribuan, dan untuk kabel HDMI biasanya di bawah 100 ribuan, 
bergantung dari kualitasnya. Dengan dongle HDMI 300 ribuan ini, kalian bisa langsung menggunakan handphone kalian layaknya laptop atau PC dengan monitor jenis apapun. Asalkan monitornya sudah support dengan kabel HDMI. Untuk menggunakan fitur Samsung Dex tanpa menggunakan laptop atau PC, pertama-tama kalian bisa langsung koneksikan kabel HDMI ke monitornya. Kemudian koneksikan juga ujung kabel satunya lagi ke dongle HDMI. Kemudian di dongle-nya kalian bisa menemukan sebuah port USB Type-C dan tiga port USB Type-A. Di port USB Type-A ini kalian bisa langsung pasangkan keyboard atau mouse yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan mouse yang masih menggunakan kabel langsung di port ini. Atau kalau kalian sudah menggunakan keyboard atau mouse yang wireless dengan dongle USB seperti ini, kalian juga bisa langsung pasangkan USB dongle-nya ke dongle HDMI. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa langsung pasangkan charger smartphone dengan USB Type-C di dongle ini. Kalau kalian menggunakan Samsung Dex untuk jangka panjang, kalian bisa pasang charger ini supaya baterai smartphone kalian tetap terjaga dan tidak banyak berkurang saat kalian tidak menggunakan Samsung Dex lagi. Jadi saat kalian cabut handphonenya, baterainya tetap penuh karena akan langsung di charge melalui port USB Type-C ini. Jadi kalau kalian yang memiliki monitor yang tidak terpakai dan ingin menjadikan smartphone Samsung kalian layaknya laptop atau PC, ini adalah cara yang sangat cocok untuk kalian gunakan. Dengan layar yang lebar tentunya kalian bisa lebih enak untuk kerja dengan berbagai aplikasi langsung di monitor yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya cara yang keempat adalah menggunakan Samsung Dex melalui Samsung Smart TV atau Smart Monitor secara wireless. Di smartphone Samsung kalian, kalian bisa langsung buka notification panel, kemudian tinggal aktifkan fitur Samsung Dex-nya. Kalian tinggal klik di menu Samsung Dex, kemudian klik tombol on, dan di pilihan menu Samsung Dex ini pastikan kalian sudah berada di Dex on TV or Monitor. Kalau kalian masih berada di fitur untuk Dex on PC, kalian bisa switch dulu dengan pilih di tiga titik kanan atas ini, kemudian pilih switch to TV or monitor. Kemudian kalian bisa pilih salah satu smart TV atau smart monitor yang muncul di pilihan ini. Kalian tinggal klik start now dan selanjutnya Samsung Dex akan langsung aktif di layar monitor atau TV yang kalian pilih. Untuk kecepatan ataupun latency saat kalian menggunakan Samsung Dex dengan cara yang ketiga ini atau secara wireless, tentunya bergantung dari speed atau kecepatan internet yang kalian gunakan. Kalau kalian memiliki speed atau kecepatan internet yang tinggi, kalian bisa menggunakan fitur Samsung Dex yang ketiga ini tanpa ada latency atau delay yang berarti. Tetapi kalau speed internet kalian tidak terlalu kencang, mungkin kalian akan merasa sedikit delay dengan menggunakan fitur Samsung Dex secara wireless. Kalau kalian memiliki speed internet yang yang tidak terlalu cepat, kalian bisa menggunakan Samsung Dex dengan kabel supaya lebih stabil dan tanpa ada delay yang berarti. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @entertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.